Hello guys, magandang umaga. Ito ulit si Wilfred at kayo at kayo nanonood ng Buhay Thailand. Ngayon is March 24, 2019. And if you know Thailand for May 24, 2019, today is Thai national election. This is the next election after 5 years. So, as a background, last 2000, 2014, 2012, may mga successive na military junta, political unrest, civil unrest. Tapos, may mga may mga civil disobedience na nangyayari due to sabi nila, mostly power grabbing changes dahil For 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 your information, ang Thailand is kingdom ship o may hari na pinapamunuan ni dati noon is yung number nine dynasty. Tapos as alam naman natin na yung hari is parang ano lang siya, parang isang icon lang siya ng isang bansa. Pero dito parang ang Thailand kino consider nilang hari bilang isang tatay kasi yung ginawa nung number 9 na hari is lahat ng mga kabuhayan nila rito uh, lahat ng mga lahat ng mga kabuhayan, lahat ng fisheries mga economic economic uh, economic part ng buhay nila rito is generate ng number 9 na hari So, lahat ng mga pananim, mga, mga isda is parang pinag-aralan niya. Yung tulad sa Pilipinas, alam ko, merong yung isdang tilapia is in-export nila dito. Tapos, sinubukan nilang i-breed. Yan, yun ano yung sa background there niya. Tapos, yung mga uh, halaman. So, pagkakalam ko rin yung mga Thailander is pumupunta din sila sa Pilipinas para mag-aral particular dito sa CLSU at saka uh, University of the Philippines. Doon sila nag-aral tapos finanap nila rito. And sadly, mas maganda nga yung kinalabasan ng pag-aano nila rito. Yung implementation na pinag-aralan nito kasi sa Pilipinas. Kaya mapapansin mo, uh, yung Pilipinas nag-export pa rin hanggang ngayon. Sila nag-export. Sobra-sobra pa nga pagbinsan. Okay, back to the election. So today, merong national election. Ang type ng government nila is parliamentary in a monarchy in monarchy in document. Kasi may monarchy hari. Tapos andyan yung government. Andyan yung religion. At saka nandito yung mga people. So yan yung succession nila. So under the hari, merong merong mga government na nag-issue ng mga policy ng mismo pinaka-monarchy yung government na nag-execute ng mga policy ng monarchy so ngayon mayroong apat na naglalaban-laban after 5 five, after five years so particularly dalawa kasi yung anong lari ito yung political party nila isang dilaw isang pula tintay kasi yung pangalan nila kaya mahirap Mahirap sabihin sa, sa Tagalog i-translate. Okay na, sabihin natin dilaw, dilaw at sakpula. So, hindi dilaw nito katulad ng sa Pilipinas na liberal hindi. So, dilaw at dilaw is yun yung banner ng hari o banner ng royal ng previous one. Pero ngayon, yung bago ngayon kasi namatay yung hari last last year. Yung sa ngayon parang pula yata. O, oh, tama pula. Kasi nung kasi nung mga bandang 2014 uh, pula yung lumalaban nung sa military junta so definitely swap na yan so yung 2019 na to na election is multiple na na, na postpone yan dahil dun sa civil unrest instability ng Thailand so nakialam na ibang mga gobyerno at saka ng United Nations pati yung White House kasi Uh, kapag uh, yung, yung tinitinan nila kasi kapag uh, yung majority ng 
anti anti government is hindi na hindi na na-exercise yung democracy o yung mga botohan. Uh, questionable yung ano, yung yung implementation ng mga project ng government. So to make it short uh, kasi na postpone na postpone yan una doon yung laban nila ng ano ng yung anti government pangalawa nagbago sila nagbago sila ng charter chain last week ah, last last year so corresponding do sa change na yon nagbago sila ng elect- nag nagreform sila ng electoral kasi yung form ng government nila merong parliamentary parliamentary na tapos merong minister so ang nangyari yata sa pag-aalam ko uh, yung dati is yung parliamentary maghahalal ng prime minister pero mukhang ngayon uh, mukhang manggagaling na sa pinakababa o yung voters mula parliamentary an nanggagaling na doon sa baba yung pagpili ng parliamentary at saka hanggang sa prime minister including yung party list meron silang party list pero hindi ko lang papano apat yata na yung na-enroll na party list dati dalawa lang ngayon apat na so yun uh, so hindi ko lang kung gano'ng katagal to so ang I heard uh, manual pa rin sila rito unlike sa Pilipinas na automat- automation ang sinasabi nila bakit sila hindi nagtatranslate from manual to election is o oh, manual or, or electronic is para mas high reliability pa rin yung manual although mabagal siya pero mas mahirap dayain ang manual kaysa electro, electronic sa totoo lang naman kasi oh, napansin ko yung sa issue ng smartmatic sabi nga nangyari dun, mas malaki yung daya ng electronics mas mahirap i-trace, mas mahirap sundan kaya mukhang questionable Okay, well anyway, pupunta tayo sa body present mamaya to verify ano ba yung meron. Um, ano yung, paano sila nagkakandak ng voting. Tingnan natin. Paano yung style nila. Pakikita natin. Paano ba yung hidwaan. Ayaw ko. Pero last overnight, uh, last few weeks, uh, I think Friday, natapos na yung last campaign nila isang pahinga, isang araw na pahinga yung isang pahinga na yun napapansin ko sa buong paligid tinatanggal na yung mga 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 anong banderitas o yung mga mga litrato o yung mga ano ng kandidato pinagtatanggal na yun napakita ko sa inyo mamaya kung ano, paano yung banderitas nila o paano sila nagpo-post ng mga plataforma nila okay tingnan natin mamaya bye bye hello guys nandito na tayo sa voting precinct nila so makita nyo sa paligid school pala din pala talaga to yan school yan yung school nila rito two story bandang baba at bandang taas So, ang start sila 8am ng voting tapos mamaya siguro bandang alas 3 magkuklose na yung balot dito everyone is present pila pila sila dito polling present nila o oh, open makikita mo yung tatlong balota ron yun yung secret balot ayun yung vote tapos ito yung mga pira yung mga board of canvassers dito so i just heard na yung palang word of canvasser na narito yung sister police at saka mostly police and teacher so 
sa banda ron na tatlo lang yung balot ang nila yung secret di balot nila tapos meron silang pinaka pinaka plastic bag o plastic box na pinanguhulugan ng ano na mga boto so confirm na yung election nila rito is yung casting ng balots is manual o which is uh, dive paper tapos nihulog nila dun sa ano sa plastic bag um, hindi sila bilog dito X o so, walang isyo yung ano na bilogan sa X hindi hindi porke 25% o 50% X So normally same procedure Pilang, boto And then bilang uh, So wait Observe lang tayo rito So basically uh, Wala kang makikita mga watcher Mga meron Sa paligid So purely Canvassers Mga botante yung paligid wala plastic boat by the mukhang wala ano lang simple lang timing ka wala nga bala mukhang masuki yung ano nila dito so yun lang muna ang may share po sa next show 2019 in Thailand make sure to like and subscribe below for further updates. Bye-bye. This is Wilfred.